өнөөдөр юм ана Seven Spy болонга. Шинэ Production солонгос тоглолтой хий. Жүжигчэн бэлгэн бофор аль дурн. Эдгээр нь бэлгэд их өнөөдөр юм ана Seven Spy болонгаар хүлээн авч үзээрэ. Өнгөрөгч өдрүүдэд Шинэ Production бүгд найрамд солонгос ард дуусад тоглолтой хийгээд ирсэн байна. Монголын хошин уралгийн хамтлагуудаас Шинэ Production анх удаа гадаад уусад тоглолтой хийж байгаа бөгөөд харь орн суугаа үзэгчдийн энэ удаад азгүйч гий баяртай хошин шоу тоглолтой үзүүлсэн байна. Шинэ үе продакшн өрөн бүтээлчид их орондоо ирлээ. Өнөөдөр Чингис хаан Олон улсын онгоцны буудал дээр тус амтлагийнхан босон бөгөөд манай өнөөдрийн Папарац дурамд өрсөн хүн болоод жүжигчэн бэлгэн байгаа. Жүжигчэн бэлгүүнээс анх удаа бүгд найрамд тусалан гэсэн улсад хийсэн тоглолтын талаар нь тавьж тайлцуулах авлаа. Тэгвэл монголчууд ажилд амьдэрч байгаа монголчууд сайн тоглолт ил хамгийн тоглолтын онцлог нь юу вэ гэхээр анх удаа бүрэн хэмжээний бүрэн бүрэлдэхүүнээрээ бүрэн хэмжээний яг монголтой тоглож байгаа юм шиг тоглолт ийлээ. Тэгээд энэ үзэгчдийн сэтгэл бол Facebook Facebook-ийн эзэн Москвагийн их сургуульд сочиллоо. Францын төвхийг хурууд форматаар үзнэ. Эдгээр мэдээллийг манай Seven Tech болонгаас хүлээн авч сонирхоорой. Мэдээн дэргэн тавтай марилдан. Манай Seven Tech болон эхэлж байна. Манай Seven Tech болонгаар та бүхэн дээр шинжлэх ухаан технологийн болон IT технологийн хамгийн сүүл үеийн мэдээ мэдээллийг та бүхэн дээр хүрэх хийх гэж хэдэг. Facebook-ийн тэргүүн Москва хотын их сургуулийн оюутнууд та үл зөв. Энэ мэдээлэлээр манай болон эхэлж байна. Ихэнх хамгийн түгээмэл олон нийтийн онлайн сүлжээг үүсгэн байгуулагч Facebook компани эзэн Mark Zuckerberg манай хойд хурш орсын холбооны улсад альчиж байгаа тухай бид өмнөх дугаараар мэдээлж байсан. Ломнос үеийн нэрэмжит Москвагийн улсын их сургуулийн оюутнууд та уулзах хэрэгтэй. Энэ улсдан дарулсан оюутнуудад тэрээр Facebook компани хэрхэн яаж тэгээс байгуулсан тухайгаа ярьж байна. Мөн тэдэнд олон нийтийн сүлжээ кинонууд тухай ярих та. Энэ кинонд худал цохиомол зүйл их бий. Интернетээс олсон мэдээллээ бусдаа хуваалцах үсэл энэ ажлаа эхлүүлэх шалтгаан болсон. Харин бусдаас арай өрөөр хийж 2-7 хоногийн дотор олон найз нөхөтэй болж дараа нь манай сургууль бусад коллеж хот арийон гээд томрсон байлаа. Тэгэд нэгэн хожим компани байгуулах санаагаа болсон. Компани байгуулахын тулд эхлээд нэг семестрийн чөлөө авсан. Дараа нь бас нэг семестр чөлөө авсан. Дараа нь харин буцаж гар бардын их сургуульда буцаж орох шаардлага үгүй болсон тухай гаярлаа. Энэ уулзалтан дээр нэгэн хөвгтэй зүйл болсон нь Оюутнууд уншиж туртай ном нэрлэв гэхэд тэрэр ер нь бол уншиж туртай харин үргэлж уншиж туртай ном гэж байдаггүй. Уншиж туртай ном гэж байдгүй гэж хүмүүсийг хасуух юм нэг номын нэр болж хэлж байдаг ч юм билүү. Тэмээ хариулж байна. Орсын холбооны улсад тэрэр тусгай тэмцэн зохион байгуулж байгаа бөгөөд ялагчдыг өөрийн компанида өөр зэрэгцүүлхаа амалж байна. Анхаарлаа хандуулж байгаа барилаа. Парисын түүхийг өгүүлсэн гурав дэх кино энэ мэдээлэлээр манай Seven Tech болон хөргөлж иж байна. Францын нийслэл Парис хотын 5 мянган жилийн түүхтэй танилцаж энэ хотоор гурав дэх форматаар 100 дамжин аялах сонирхолтой гурав дэх киног Францад бүтээжээ. Эртний лютецийн суурингаас эхлээд орчин үеийн болон 19 зуун үеийн Эйфелийн цамхаг барьж байгуулах үеийг үзүүлэх энэ кино Програмчид түүхчид архиологчдын хамтын бүтээл юм аа. Түүхэн архив газрын зураг, архитектурын зураг, түүхийн бүхэл их сурвалжаас их авч хотын жинхэнэ дүр төрх хэрхэн яаж бий болсон өөрчлөгдөн ирсэнийг харуулах зорилготойгоор энэ киног бий болгож байна. Түүхчид уг киноны ахшин бүрийг нарийн их талж архиологчид газар зүйчтэйч өөрсдийн санд бодлоо нэмж бүтсэн энэ кино түүхийн их чухал үн цэнтэй бүтээд гэж дүгнэжээ. Энэ киног Парис хотно олон нийтэд хөргөж үзүүлэхтэй 9 том 3 дэ нэлэгц ашиглажээ. Хэрв та энэ киног үсгийг хүсэж байгаа бол Paris 3ds.com сайтаас өнөгөө татаж авч болно. Үүнээс гадна энэ сайтад Paris хотын түүх дурсгалын газруудаар аялаж лоурд зочлох боломжтой.
бидний үед гэсэн 7 тег болон хүлээж авчихсан үзэгчдтэй барилаа. Харин манай хөтөлбөр 7 талаас болонгаар үргэлжлэх болно. Өнөөдрийн 7 талаас болонгаар хорт мага хорлолоос амьд гарч байна. 2 килограмс хот олондоо тэж байж байна. Гарнт чихийг ургууд шинжүүлэн суулгах нэг засал. Эдгээр мэдээллийг өнөөдрийн 7 талаас болонгаас хөдөө авч үзээрэй. Мэдээн дээр гин тавта морилноо 7 талаас эхэлж байна. Өнөөдрийн талаасын эхний мэдээлэл хорт мугаад хазуулсан нэгэн хүү азаар амьд гарч чадсан тохиолдол болж байна. Энэ мэдээлэл талаас эхэлж байна. Сайхан 17 настай нэгэн хүү Тайван могонд хазуулсан ч мэдүүлдэн эмчнэрийг гаргашруулж байна. Могот төвний зүүн гарыг хадгалсан гэх бөгөөд хамгийн сонирхол тань залуу эмлэгт өөрөө явж хүрсэн байна. Түүний биеийн байдлыг эмчнэр хүнд гэж байгаа ч залуу ярих чадвартай байгаа төдийгүй. Альхидын амьсгал хураасан байх ёстой ч амьдвэсээр байгаа нь эмлэгийнхний гаргашруул оруулж байна. Энэ могоны ганцхан төсөл хор 100 хүнийг юм уу 250 мянган охтны хүнөх чадвартай бөгөөд түүний үйлчлэх хурд нь маш төргөн гэнэ. Энэ хор нь хорцсон хүн 30-45 минутын дотор нас ордог байна. Мөн энэ могоод хазуулсан амтын хэдхэн хормын дотор хөдөлгөөнгүй болж цус алддаг байна. Гэтэлийн залуугийн одоо хүртэл амьдвэсээр байгаа нь үнэхээр хажруулалтай явдал хийгээд тун баяртай бас ац тач тохиолдол үлээ. Одоогоор хүү калвер метр нэгцэн эмлэгт шилжүүлсэн бөгөөд түүний амийг аюулгүй болгохын төлөө эмчнэр ачиглаж байна. Дашрамдуулгад энэ могой хор нь аж могойны хос дээр үед 180 дахин илүү хортой байдаг байна. Сайн талаас үргэлжилж байна. Дараа хэмээн дээр Индонезийн нэгэн өсөр насны охины хотоодноос 2 кг орчим үс гаргана авчээ гэсэн мэдээллийг хүлээ авч үзсэн үү? 19 настай энэтлэг охин сүүлийн өдрүүд л хоол өмтнөөс гараад нэлээдгэд хонж байна. Тэрээр өөрийгөө хоол нямарч дуршилгүй боллоо гэдэг бөгөөд цадгалын мэдрэмж төрөөд байна хэмээдэг байсан бав. Тухайн үедээ гэр бүлийнхэн нь өсөр насны хүүхэд учраас сэтгэл санаатай нь холбон ач холбогдол өгөөгүйч үнэхээр огт хоол идэхгүй болоод ирсэн учир гэр бүлийнхэн түүнийг эмлэгт хөргөжээ. Түүнийг эмчнэр үдсэн тариута ярилтаа хагалгаанд оруулсан бөгөөд учир нь охны хотоод өсний бүгнэр лөөр дүрсэн байжээ. Улмаар хагалгаа хийж эмчнэр түүний хотоод нь 1.8 кг буюу 2 кг шохоо оролцуулсан ус гаргасан ба охин хичээл дээрээ үс болон шохоо идэх зуршилтай байсан учраас ийм байдалд хүрсэн байна. Сэвэн талаас үргэлжилж байна. Дараа гэмэ дээлэр өмнөд Америкийн алдарт эмч нар нэгэн эмэгтэйн тайрвсан чихний оронд өөрийнх нь гарн дээр чих ургуулан шилжүүлэн суулгаж өгсөн тухай нэгэн аимшигтай боловч гайхамшигтай мэс ажилтбарын тухай мэдээллийг хүлээ авч үзсэн үү? Америкийн нэг зөв зэргийн 42 настай Шери Уолтер өөрийн гарн дээр чих ургуулан өөртөө чих суулгуулсан ба. Энэ аимшигт хэрнээ гайхамшигт явдал 2010 онд зүүн чихэн дотор шалбархаа үүснээс үүдсэн бөгөөд тухайн үедээ хумсаараа чихээ урчигсан байна хэмээн бодож огт тоогоогүй явсаар үдий хүрчээ. Эцэст нь энэ чихэнд нь ургасан хавдар байсныг мэдэж энэхүү хагалгаанд орж чихээ тайруулахаас өөр аргагүйд хүрсэн ба. Улмаар Балтиморын Хопкинийг сургуулийн эрдэмтэд бүсгүй туслахаар шийдэж түүний гар дээр нь чих боловсруулж чихтэй болгож өгсөн байна. Эмчнэр энэ хүү чихийг түүний арсан дотор суулгасан бөгөөд хэсэг хугацааны дараа зүлдаарах ёстой бөгөөд мөгөрсөр хийсэн шин чих хэсэг хугацааны дараа арсаар бүрхэгдэх ёстой юм байна. Тэд түүний хавьрагны мөгөрсөн гэдэс авч чихний хэлбэрт оруулж түүний гарын арсан дор байршуулсан бөгөөд чих дөрвөн сарын турш боловсруулж гүйцэтний дараа эмчнэр чихийг буцаагаад шэлэгийн зүүн талд оёж байна. Мэс цаслыг чих хамар хоолоо болон хөзөө толгой мэс цаслын профессор эмч Патрик Бирн өдөрдөн явуулсан бөгөөд тэрээр хэлэхдээ бидний өмнөд Америк тэж байсан хамгийн хүнд хагалгаа хэмээсэн байна. Харин Шери Уолтер гэх үг эмэгтэй хэдийгээр дахин хэдгэдэг хагалгаанд орох ёстой боловч одоо тэр ямар та шин чихний дэлбэтэй болж үүнийг жинхэнэ чиг шиг хэлбэр дооруулах хөнгөн мэс цаслууд л үлдээд байгаа байна. Өнөөдрийн 7 талаас болон гэмт мэдээллийг та бүхэн төрүүлээ. Энд хүрээд манай өнөөдрийн 7 нүс сентр таамд мэдээллийн хөтөлбөр маань өндөрлөж байна. 7 for different people. Баяртай үзэгчтэй сайхан амарцгаагаараа. Баяртай үзэгчтэй.